გამარჯობა პატვიცემულო ტელემაყურებლებო დღეს სამშაბათია ჩვენ კვლავ პიდაპირ ეთერში ვართ ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანია წარმოგიდგენთ გადაცემას რუსთავის ადვოკატი გადაცემა მიმყავს მე იოსებ შველიძეს ხოლო დღევანდელ ჩვენს კითხვებს უპასუხებს ადვოკატი კობა კობიაშვილი ჩვენი ტელეფონი სტუდიაში არის 25240400 პიდაპირ ეთერში ვართ ამიტომ შეგიძლია დაგვირეკოთ შეგვეკითხოთ და ჩვენ გიპასუხებთ ხოლო თემა სხვათა შორის როგორც ყველა სხვა თემები ამ შემთხვევაში საინტერესო და უფრო მეტიც აქტუალური არის ბოლო დღეების მოვლენები ეს ახალგაზრდების პროტესტი პოლიციური ოპერაცია ასე რომ თქვათ ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემა არის პოლიციის ძალაუფლება პოლიციური ძალაუფლება და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება აი ამ ორი მცნების ურთიერ დაპირისპირება ასე რომ თქვათ შეიძლება ასეც თქვათ მოგესალმებით ბატონოკობა საინტერესო მე ჩემის აზრით ეს ჩემ სუბიექტურას გამოხატავ საინტერესო მოვლენასთან გვაქვს საქმე აა ვინც იცის თქვათ საერთაშორისო ისტორია ესეთი მოვლენები სხვაგანაც იყო უცხოეთში მაგალითად 30-იან წლებში ძალიან იყო ესე იგი მოდებული ესეთი ახალგაზრდების პროტესტი ანუ ზოგადად რამე პოლიტიკური ან ეკონომიკური ხასიათის პროტესტი კი არა უშუალოდ ახალგაზრდების პროტესტი ეს იყო შეერთებულ შტატებშიც აა ჰიპები რო იყვნენ ეს გზელთმიანები ხო თქვათ ისტორიიდან ვიცით ეს იყო ევროპაში განსაკუთრებით საფრანგეთში და იტალიაში როცა მემარცხენე ახალგაზრდები მემარცხენე ორიენტაციას მიეცნენ ასე რომ თქვათ სოციალისტურ და კომუნისტურ ორიენტაციას იქ ძალიან მიტინგები იყო და არ მოკლედ ვისა აი რაღაც ამდაგვარი ხო არ მე ფიქრობ რომ ამდაგვარი ხდება ეხლა რაღაც გარკვეული თაობა წამოვიდა რომელიც ითხოვს მეთ თავისუფლებას ყველაფერში ახალგაზრდები როგორც ზოგადად ახალგაზრდები არიან მაქსიმალისტები თავისუფლება ყველგან და ყველაფერში თუმცა მე და თქვენ ვიცით რომ ყველა ყველგან და ყველაფერში თავისუფლება უბრალოდ შეუძლებელია და გარკვეული წესებითა და წესჩვეულებებითა და ნორმებით არის შეზღუდული აი ყველაფერი აქედან გამომდინარე აი მაგალითად აი თქვენი აზრი მაინტერესებს აი ეს ახალგაზრდების შეკრება იქ სხვა ასევე ახალგაზრდების მისვლა უფრო ანუ ამ დღეების მე 14 14 იყო რიცხვი რომ რომ აი აი ეს თქვენ როგორ გესახებათ ოღონც ნუ რა თქმა უნდა იურიდიულ ჭრილში ასევე კი ბატონ აა მოდი დავიწყოთ იქ და რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენს ქვეყანას საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს მიტინგების დაწყებული 80 ძალიან დიდი წლებიდან ეს მიტინგები ძირითადად იყო ეროვნული მოძრაობიდან და ძირითადად სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას ეხებოდა ხო ძირითადად ეგ იყო პოლიტიკური 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 მიტინგები თუნდაც კი ბატონ ნუ ეს იყო მიმართული დამოუკიდებლობის თქვათ ოპოზიციის მიტინგები ოპოზიციის მიტინგები კი ბატონ ძირითადად იყო პოლიტიკური მე არ მახსენდება რომ რამე ეკონომიკური ეს ახასიათის ყოფილა თუმცა ესეთი გამოსვლა უფრო უპრიანი იქნებოდა ვიდრე ვიდრე ის რაც იყო და რაც რასაც დღეს ხედავთ მოდით იქიდან დავიწყოთ რომ რამ გამოიწვია ეს ახალგაზრდების გამოსვლა სოციალური ქსელი ტელევიზიები აჭრელებულია აა ძალიან აგრესიული განცხადებებით ერთმანეთის მიმართ ორი მოპირისპირე მხარე ვნახეთ ხო ჩვენ ქართველები იყვნენ ისინიც და ისინიც თუმცა ვერ აღიქვავენ ერთნი და მეორეები ერთმანეთს თუნდაც ქართველებად და თუნდაც შეიძლება შემთხვევაში მათი მათი გამოსვლებიდან გამომდინარე ადამიანებად აყენებენ შეურაცყოფებს რაც არ არის ლამაზი არც ერთი მხრიდან დავიწყოთ იქიდან საიდან დაიწყო მიზეზი რა იყო ეს გარდა იმისა რომ ითხოვენ ეს ახალგაზრდები და საზოგადოების ეს ნაწილი ნარკოპოლიტიკის ისეთ ნარკოპოლიტიკის გატარებას რომ იყოს ჰუმანური მობიერი და ასე შემდეგ პოლიციელების მხრიდან მოხდა ასე თქვა ნარკოგამსაგებლების დაკავება ხო 
შემდგომ გამოვიდა სახალხო დამცველი, რომელმაც თავისი თავის მაშინ ანგარიშში თუ როგორც იყო თქვა რომ ეს ნარკოგამსაღებლები და უჭერიათ აბსოლუტურად სხვა ტერიტორიაზე და სხვა განდაგაცილებით ადრე თუნდაც იქ დაეჭირათ და მოხდა შემდგომ ამის დარბევა. თუ დაუჯერებ სახალხო დამცველს, მაშინ მაშინ ისმება კითხვა რატომ მოხდა ამ ხალხის დარბევა, ხო? აა რამ გამოიწვია რაღაც მიზეზი უნდა არსებობდე სამისი ის რომ კლუბში ნარკოტიკი იყიდებოდა ამას ლების განმავლობაში ლაპარაკობს ტელევიზიით ჩვენს და სხვებიც თითქმის ყველა ტელევიზია ხო ვისაც ეს ინფორმაცია აქვს და ყველას აქვს ანუ რა იყო ეს ამას შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ გასცა პასუხი მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში აა აჩვენებდნენ ნარკოტიკებს რაღაც აბებს რომლებიც აბი ალბათ დამზადებულია ფაბრიკულად არის და ფაბრიკაშია დამზადებული ხო სადაც წამალს აკეთებენ როგორც ანალგინს თქვა და ასე შემდეგ წამლებს ესეთი ფორმები ქონდა იმ იმ წამალს ეს არის იყო კუსტარულად დამზადებული მაშინ მოდი დავიწყოთ იქიდან საიდან შემოდის სახელმწიფოში ეს ხო აფთიაკში ის ნარკო გამსაგებელი სატყიდულობს ამას სადღაც ხო ყიდულობს ხო აფთიაკში იყიდება არ იყიდება თუ ინტერნეტით იყიდება მაშინ სახელმწიფოს უსაფრთხოება ამას უნდა აგვარებდეს ბოლო ბოლო იქ აღკვეთოს ხო და აყენოს თითობა იქ იყო ლაპარაკი ახლა გამოდიოდა თუ ლაპს ასე ვერ ზდიო სამწუხაროდ მაგრამ მე აბსოლუტურად გეთახმებით იმაში რომ ხო ციდან ხვარვარდება ანუ რაღაც პარტიები შემოდის და მე რა ნაწილდება დილერებზე ასე დავარკვა მე მონეთ სახელმწიფოში ვერაფერს ვერ შეერთნებს ვერ შემოიტან თუ არ იქნება ნება და თუ არ იქნება ის რომ ფიზიკურად ვერ შემოიტან ვერაფერს ხო ვინც ყოფილა საზღვარზე იქ შუქდება ყველაფერი და მაუცილებლად ეს ესე იგი ვიღაცა ხელი უნდა დააფაროს ამას ა თავისუფლება და ახლა იყო გამოსვლებში იქ კანონის კუთხით რო ვთქვათ ა ვითხოვთ გადადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრი და ა პრემიერ მინისტრი ხო რატომ იმიტომ რომ დაგვარბიეს კარგით რა მოხდა იმის მერე მერე აღარ ითხოვენ ამას ერთი დღის მერე ხო თუ ორი დღის მერე რაღაც მოლაპარაკებებზე წავიდნენ ჯერ ერთი ის რომ აი ბოდიში გავიგეთ ხო ტელევიზიიდან შინაგან საქმეთა მინისტრმა მოიხადა ბოდიში მაგრამ ეს არ იყო ის ბოდიში რასაც ნამდვილი ბოდიში ქვია ხო ბოდიში თო თუ მეო თუ ჩემმა თანამშრომლებმა ვა ანუ სამინისტროს ხალხმა დაარღვია ო კანონიო პირობა პირობითი ბოდიში იყო ანუ თუ დაარღვია კანონიო თუ არ დაო თუ არ დაარღვია არ გიხდი თუ არ დაო მე თქვენ უნდა მოიხადოთ ო ბოდიშიო თუ თქვენ არ ვეთ ო კანონს ხო ახლა ეს ვინ ფეხბურთის არ იყოს შავკანიანებს და თესკანიანებს შორის რომ მოხდა ჩხუბი სტადიონზე და შემდგომ ფეხბურთი ითამაშეს და მე ალბათ დამთავრდა მაგი თყველაფერი ყოველი შემთხვევისთვის ის რომ არ მოხდა შეტაკება არ მოხდა სისხლის ხვრა და 1000 რამე შეიძლება მომხდარ იყო იმ გამოსულ მიტინგზე ესეთმა მე ვიტყვი ეშმა კურმა ფანდმა თუნდაც მე ვიტყვი არა მე შედეგი გამოიღო ესეც პოლიციის დამსახურება შედეგი გამოიღო იმ კუთხით რომ პოლიცია მე რა დავინახე იცით ბოდიშის მოხდით ჩაგეჭრებით მე ის დავინახე რომ პოლიცია ხარებს ძალაც დაანახა იქ სპეცტექნიკაც იყო გამოყვანილი და სპეციალურად აღჭურვილი პოლიციელებიც ანუ პოლიცია მზად იყო რადიკალური ქმედებებისთვის ხოთ ძალაც დაანახა თუმცა ესეც კიდე ერთხელ ამ ჩემი სუბიექტური აზრია ხო მე ამ შემთხვევაში ჩემ სუბიექტურას გამო გამოთქვა თქვენ შეიძლება არ დამეთანხმოთ შინაგა საქმეთა შინაგა საქმეთა მინისტრმა მე ვთქვი რომ მე ვთქვი რომ ძალიან დიპლომატიური და სწორად მაგასვამბობდი ეს იყო რაღაც ისეთი ეშმაკურისლა რომლითაც თითქოს ბოდიში მოიხადა მაგრამ დაშალა ფაქტიურად ეს მიტინგი ხო ამით და რეალურად შედეგი რას ანუ რამდენი ვიღაცას ესე ჭყალებში რო ვთქვათ ნარკოტიკის ის მოუნდება რაღაც მოხმარება უნდა გამოვიდეს და იმის გამო რაღაც შეღავათი მიიღოს ესე არ არის მაგრამ აქ იცით პროტესტი იყო აი თქვენ 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 სწორად ძალით პროტესტი იყო ორგანიზატორების ხრიდან ვინც იყვნენ იქ ამასულები და ძალიან ბევრი თუ სხვაგან დაიჭირეს ეს ნარკო რეალიზატორები რას ჩვენ ახლა ასევე შეიძლება ვერ გავიგოთ რა თქმა უნდა მაგრამ მე ვერსიას ვამბობ უბრალოდ კითხულობ რას ემსახურებოდა პოლიციელების მიერ 
Հառկոյությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
ძალიან მცირე ხელფასი საფასურად მუშაობენ მედიან ტყვიაზე ასე ვთქვათ პირდაპირ რო ვთქვათ ა მათ უკან ოჯახები დგას ცოლი შვილი ასე შემდეგ ასე შემდეგ და ამ ხალხის ესე ხელაკებით აუგათ მოხსენიება იმიტომ რომ ძველი ესე ვთქვათ სხვათა შორის საბჭოთა ის არის გადმონაშთი ხო რომ კრიმინალი უნდა იყო რომ რაღაც ვაშკაცური ეს კონდეს ხო ძალიან ბევრი ცუდი იქაც არის და იქაც არის ხო კანონს არ გვევს პოლიციელიც კანონს არ გვევს ჩვეულებრივი მოქალაქეც მაგრამ თუ უნდა იყოს სახელმწიფოს ნება რომ კანონ დამღვევი პოლიციელი უპირველეს ყოვლისა დასაჯოს სპეცრაზმი არის იმისათვის რომ დაიცვას კანონი არა დასაჯოს არამე დაიცვას კანონი ხო სადაც დასარგვევია უნდა დაარბიოს სადაც დასაცავია უნდა დაიცვას ამ შემთხვევაში დასარბევი არ ყოფილა რაც ჩვენ შემთხვევას საუბრობთ ის გამოსლები რაც იყო შეიძლება ბევრი იყო ისეთი ობიექტური ბევრი სუბიექტური რასაც ითხოვდნენ მაგრამ გარდა იმ რამდენიმე გამოსვლელისა რომელიც საკმაოდ შედარებით ნორმალურად დაპარაკობდნენ დანარჩენ მასას ინცი კი იყო და ინტერვიუები ჩაჩვენეს ტელევიზიით ცა არ იცოდნენ რისთვის იყო ნეგ მისულები ნუ რაღაც გაიგეს რო რაღაც მოხდა მაგრამ ესე იყო ახალგაზრდები არიან აი განსხვავება ეს არის იცით როგორ რაღაცა ეს იყო ორგანიზებული კიბატო და მაგრამ ეს არის ახალგაზრდების მიერ ეს არ იყო პოლიტიკური პარტიების მიერ და არ ამგონია ყოველ შემთხვევაში ეს არ გაჟღერებულა რო ეს ყოფილი იყო პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებული ან თუნდაც პოლიტიკური პარტიების მიერ სუბსიდირებული დაფინანსებული არ რაღაც ეს იყო ახალგაზრდების სპონტანური შეკრება მე ჩემს რამდენიმე წუთით ადრე ვთქვი რომ ეს ხალხი ახალგაზრდები ზოგადად მაქსიმალისტები არიან მეც მახსოვს ჩემი თავი ამ მახელა რო ვიყავი მათ უნდა ყველაფერი ყველაფერში თავისუფლება მათ უნდა რომ ყველაფერი ეხლავე იყოს ყველაფერი მაქსიმალური იყოს იმიტომ ამიტომ მათი გაგებაც შეიძლება სხვათა შორის იმათი გაგებაც შეიძლება მე არ მინდა ვთქვა რომ ვიღაცის მიერ მოყვანილნი იყვნენ თუმცა ეგეთი ხალხიც დავინახე იქ მეორე აგრესიულად შედარებით იმათაც აქვთ უფლებ არ დაეთანხმონ მაგრამ მე ძალიან დამჩა დიდი შთაბეჭდილება რომ ისინი უკვე სპეციალურად იყვნენ მოყვანილები შეიძლება შეიძლება ჩვენ არაერთხელ ნახეთ მასეთი რაღაც აი როგორც მოხდა როდესაც ჩვენ რაღაცის გამოხატვა გვინდა არ შეიძლება რომ ეს გამოხატოთ ვიღაცის შეურაცყოფის და ვიღაცის იმის ხარჯზე ხო იმათ წალზე ვასხავთ იმათ წისქვილზე უკასრავთ იმათ წისქვილზე ვასხავთ წალს ეს ხალხი იმ ჩვიდმეტ მაისს სულ რა მისულ იყო საერთოდ ვერავინ ვერაფერს ვერ გაიგებდა ვინ იკრიბება რა იკრიბება და რატო იკრიბება ახლა ყველა მიცი მაგრამ არა უცხოეთში არის საკმაოდ დიდი აღლუნები ესეთი რაღაც რაღაცები მაგრამ ის რომ რა ვიცი ალბათ რაღაცას პატივი უნდა ვცეთ რაღაცა ისეთი უნდა იყოს სხვას გმირი სტატუსი არ უნდა მიანიჭო შენი ქმედებები კი ბატონო მართლა ეხლაც ესე იყოთ სავარაუ მაშინ მოხდა რაღაც ცუდი ფაქტები მაგრამ ეხლა ეხლა მოხდა ისე რომ მშვიდობიანად დაიშალა ხო კი ბატონო ივაშკაცა ვერ გააკეთა ვერაფერი მაგრამ ამ შემთხვევაში ეხლა კი ბატონო მარტო შეკების იმიტომ რომ მაშინ ის მასა რომელიც იყო თავდასხმელი გაცილებით ჭარბობდა პოლიციასაც პოლიციასაც ჭარბობდა და იმათაც ვის ასთავაზა პოლიცია შეიძლება ეხლაც ჭარბობდნენ გინდა აქედან გინდა იქიდან მაგას არ იმიტომ აბ ძალა აბა ხა კიდე თქვა რომ პოლიცია არ არის სამსახური თეთრი ბაფთებითია რომ აიცით რა იყო არასასურველი არასასიამოვნო სანახავი როდესაც შენ გამოდიხარდა შენს ა უფლებას იცავ თუნდაც ნარკოპოლიტიკის უფრო ლიბერალური რო გახდეს ერთი ადამიანი მეორე ადამიანი მესამე ადამიანი რაღაცას აყალიბებს მაგრამ შემდგომ გამოდიან მიკროფონთან და ვერ გაუგიათ რა უნდა და მარტო იგინებიან ესე ეგენი ახალგაზრდები არის ლამაზი
ახალგაზრდობა ახალგაზრდობას ნუ ჯამში მასაში ეს ეთები აქვს არა ფხიზელ მდგომარეობაში და ძალიან გაუწონასწორებელი გამომეტყველებელი იცა და ერთი ინტერვიუ იყო რომ თუ არ იქნებიანო წამლი წამლის გამსაღებლები უ მაშინ აღარც კლუბები იქნებაო და აღარც არაფერი არ იქნებაო რატო არ შეიძლება მე კლუბები საერთოდ მაგალითად მიმუშა თვითონ რამოდენიმე წლის უკან მეც სოციალურ ქსელებში წავიკითხე ლონდონში პოლიციამ დახურა 17 კლუბი 17 ღამის კლუბი ნუ იქ ლონდონია თბილისთან შედარებით რა თქმა უნდა უფრო სხვა ეკონომიკა და სხვა მასშტაბებია მაგრამ ფაქტს რომ პოლიციამ დახურა 17 დახურა განამარტო ნარკორეალიზატორები დაიჭირა ეთქვა ვერ მოუ ვერ მოუ ხერხეს ვერაფერი და ნუ აი ესე სასამართლო ძალით რა თქმა უნდა მაგრამ ალბათ პოლიცია იყო შუა მაგრამ მიზეზი გომლობით განცხადებს ნუ დახურეს ის გასართობი ადგილები დავარკვა თაც მაგრამ აღარ იყო ეთყობა ის გამოხატვის თავისუფლება რომელსაც ჩვენ ვამბობთ რომ მე რასაც მინდა იმას ვიტყვი ეს გამოხატვის თავისუფლება არ ნიშნავს იმას რომ სხვას ლაფი დაასხა თავს ხო სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების კანონი პირდაპირ ამოვსო გამოხატვის შეგავს გამოხატვის უფლება სიტყვის თავისუფლება თუმცა ეს შენი გამოხატვა და სიტყვა არ უნდა ზღუდავდეს სხვის უფლებებს ესე იგი გამოთქმაც არის შენი უფლებები თავრდება იქ სადაც იწყება ჩემი ცხვირი შენი მოქნეული მუშტი ხო თუ რა ასე მუშტი თავრდება იქ სადაც ჩემი ცხვირი იწყება ხო რა არის იცით მე მივესალმები ისეთ კლუბურ ცხოვრებას სადაც ბევრი ხელოვანია მხატვარი მუსიკოსი ასე თქვა ნებისმიერი თუ უნდა ჩვენ რომ წავიდეთ იქ ერთოდ ჩიკას დაარლევ გაერთობი იცე კვები იმღერი რა ვიცი რასაც კინდა იმას გააკეთე მაგრამ არ უნდა ასოცირდებოდეს ეს ნარკოტიკთან ხო ნარკოტიკი რო ცუდი ამაზე ხო თანხდებით ხო რო არ არის ჩვენ გადაცემაშიც ამაზე ხო და იმასაც ვიტყვი ეხლა რომ თუნდაც მიიღოს ის ნარკოტიკი იქნება მარიხუანა იქნება თუ რაც იქნება დავუშვათ და იღებს თუ ადამიანი მიიღებს თვეში ერთხელ და რაღაც გაერთობა ასე თქვა ჭალებში გართობა დავარქვათ ეგ სხვა არის და გაოგნებული თუ რაღაც მიწასთან გასწორებული რუა და იქიდან და იმ მდგომარეობიდან რო ვერ გამოდის და ესეთი ადამიანი რო ამბობს რომ მე ვარ ქართველი და ჩემზე დგას სახელმწიფო და საქართველო ეს ჩვენ ვაშენებთ ევროპა სამწუხაროდ მივიღეთ ჩვენ ცუდად რაც ცუდია ცუდი ყველგან არის ევროპაში არის ძალიან განვითარებული მეცნიერება ხელოვნება ყველაფერი მეტად არის განვითარებული ხო ახლა გვინდა თუ არ გვინდა ესეა ვიდრე საქართველოში და ის ცუდი რამეებიც რაც რაც შემოდის ხო ავიღოთ ევროპისაგან და ყველასგან კარგი მივიღოთ ეს გავითავისოთ და გაცილებით კარგი იქნება ხო როგორ ვისწავლეთ ქამრის გადაჭერა მანქანაზე ეს ხო შე არ შეიძლებოდა ქართველს როგორ შეიძლებოდა ეს ხო პირადი შეურაცყოფა არის შეურაცყოფა იყო ხო როგორ ვისწავლე წყალებში ვამბობთ მე ვფიქრობ ევროპა არის წეს რიგი წეს რიგი ის წეს რიგი რომელიც დემოკრატიაც თავისუფალი ცხოვრებაც მაგრამ არა გინება არა აგვირახსნილი გამომეტყველება და გამოხატულება ერთმანეთის გინება და თავს ლაფის დასხმა ჩვენო ამბობენ გვიყვარსო ერთმანეთიო ყველაო ვინც წამალს ვიკეთებთო და მეરે გარშემო აგინებენ სუყველას ვინც შეიძლება ეს ვისაც შეიძლება ეს არ მოწონდეს მე ურთიერთ საწინააღმდეგო გამონათქვამებია თუმცა თუმცა მე ვფიქრობ რომ მაინც კარგად დამთავრდა ეს ყველაფერი თუ დამთავრდა ალბათ დამთავრდა აქედან გამომდინარე ყველა თავისი როლი ითამაშა და იმედია რომ მეორე თავი განმეორდება თუმცა კანონი რო გადასახედია ნარკოტიკებისთან დაკავშირებით და მასიურად ეს ხალხი ეს ხალხი რომლებიც არიან ასე თქვა თავადმყოფები მე არ ვამბობ იქ კიდე ერთხელ ვიტყვი ერთი ორჯერ რო გასინჯეს და გაერთნენ ვინც მართლა და ავადებულები არიან ა ესეთი ხალხი საშველია და არა ციხეში ჩასასმელი და მერე მართლა ყველა ერთად ააშენებს და ავაშენებთ ნორმალურ განვითარებულ და ევროპულ საქართველოს გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი საეთერო დროც დასასრულს მივაყოლდა აა პატიცემულ ტელემაყურებლებო აა იმედია 
մագոպնիլի դարջիտ չույնի ամգադաց է միտ, չույն կլավ շեղղթե բիտ մոմավալ սամշաբաց կարգատ ձանդեպոտիտ։